欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。当初以为谭松韵会和他在一起，没想到现在已经物是人非。2020年，谭松韵主演的《以家人之名》播出后，网上突然炸开了锅，弹幕里、评论区各种质疑声此起彼伏。是的，谭松韵1990年出生，播出时已经30岁。但说真的，谁能看出来这张娃娃脸已经三十而立？那双亮晶晶的大眼睛，圆圆的脸蛋，完全看不出实际年龄。面对这些争议，谭松韵没有选择正面回怼。在一次访谈中，他淡淡的说：“三十而立，里的立，和年龄其实没什么关系。过了三十岁又怎样？只要准备好了，每一天都是新的开始。”这番话一出，不少网友都被他的态度打动。年龄从来都不是困住一个人的枷锁，关键是你怎么看待他。回想他的演艺之路，这张娃娃脸还真是既帮了他，又困扰着他。还记得《甄嬛传》里那个天真烂漫的纯儿吗？当时的谭松韵一出场就让人眼前一亮，那种纯真无邪的气质，让纯儿这个角色活在了观众心里。到了最好的我们，他饰演的耿耿更是圈粉无数。青春剧本来就需要演员有股子清新劲儿，谭松韵的长相简直就是为青春剧量身定做的。可随着年龄增长，这张娃娃脸却成了把双刃剑。看着年轻本是好事，但在这个时时要踩年龄线的娱乐圈，反而成了他的困扰。但谭松韵选择了最聪明的应对方式，不解释，用作品说话。在《以家人之名》里，他的表演自然流畅，没有一丝违和感。那些质疑声，在他出色的演技面前显得格外苍白。娱乐圈里显嫩的女演员不少，但能像谭松韵这样坦然面对，并把这个困扰变成优势的，却不多见。她不在乎别人的眼光。也不刻意去解释什么，就像他说的：“只要我准备好了，一切都是新的开始。”这样的谭松韵怎能不让人喜欢？这一切还要从2017年那场意外的相遇说起。2017年的《天天向上》成了改变两个人命运的转折点。说到魏大勋，那会儿可不是现在这个孟燕辰了。虽然是科班出身的中戏毕业生，却背着综艺咖、丑男的标签。还记得他和李沁上《我们相爱吧》时，网上那些尖酸刻薄的评论吗？两人不配，丑男高攀这样的话，让一向乐观开朗的魏大勋也不免有些不自信。就是这样的状态下，他遇见了谭松韵，节目组安排他们一起录制户外环节。魏大勋那会儿对异性特别社恐，生怕自己的一举一动又被放大、被谩骂，刻意和谭松韵保持着距离。但谭松韵不一样，虽然他自己也是个社恐，却主动打破尴尬，温暖的和魏大勋搭话。看出他的窘迫，更是处处为他解围。这才哪到哪，最戏剧性的一幕还在后头。那天，他们在一个少数民族村庄里做任务，突然被热情的村民簇拥着，各自被带到不同房间。等再出来时，两人都穿上了当地的婚服。村民们要他们体验一下当地的婚礼风俗。魏大勋当时都慌了，生怕又要被网上说占便宜、炒 CP。要割平时，他肯定找借口推脱了。但谭松韵呢？他落落大方的配合着，还说这个体验特别有趣。他的从容让魏大勋紧张的心情慢慢放松下来。回到《天天向上》的录影棚，节目组又来了个考验，让两人牵手合唱。魏大勋还在犹豫的时候，谭松韵已经自然的牵起了他的手。就是这个小动作，彻底打动了他的心。从那以后，魏大勋对谭松韵的好。圈内人都看在眼里，请他吃饭，带他打游戏，一起录节目时，听他说想去海边，立马说要带他玩转为洲岛。在他失去亲人的时候
，更是一直陪在身边安慰他，逗他开心。拍双人广告时，第一个想到推荐的就是他。有人说，娱乐圈里的友谊经不起时间考验，但谭松韵和魏大勋的故事告诉我们，真诚的人总能遇到同样真诚的对待，而这样的友情。在谭松韵的生命里，还不止这一个。圈内好友图鉴：真性情吸引真朋友。说到谭松韵的圈内好友，还真是让人羡慕。要知道，娱乐圈里能交到知心好友有多难。大家都说圈子水太深，别说真朋友了，连真话都不敢说。可谭松韵就是有这个本事，走到哪里都能收获真挚的友情。最让人意外的，要数她和张子枫的闺蜜情。要了解张子枫的人都知道，这姑娘平时腼腼舔舔的，不爱说话。可遇上谭松韵后，整个人都不一样了。向往的生活录制期间，两人愣是从陌生人变成了无话不说的好姐妹。张子枫那股子内敛劲儿，在谭松韵面前荡然无存。有人说。能让内向的人变得健谈，一定是遇到了令人舒服的灵魂。还记得张鑫乘那次在机场的暖心之举吗？听说谭松韵也在机场，他二话不说就跑去找人，不为别的，就想带他去吃顿饭。这在人人行色匆匆的机场，属实不容易。最让人感动的，要数雄子琪了。录制节目时，谭松韵突然脚麻了。还没等其他人反应过来，熊子琪已经快步跑过去扶他。这种下意识的举动哪是装得出来的？你说为什么人人都愿意对谭松韵好？因为他从不设防。在这个人人都戴着面具的娱乐圈，他选择做最真实的自己，不做作，不矫情，该笑就笑，不舒服就说。这样的人走到哪里都不缺朋友。记得有人问过谭松韵，在娱乐圈你怎么保持这么真实？他笑着说：“因为装累了。”就是这么简单的回答，道出了他在圈内收获真情的秘诀。这份真性情不仅体现在朋友之间，在工作中也是如此。向往的生活里的真实模样，要说谭松韵有多真实，向往的生活那期节目就是最好的证明。黄磊做了一桌子菜，有道炒鸡特别香。谭松韵最爱吃鸡爪，看到其他人都不动筷子，他二话不说就开始下手了。你见过几个女明星敢这么放肆的啃鸡爪？魏大勋在旁边看着都忍不住调侃：“你吃鸡爪的样子真美。”这话要是放在别的女艺人身上，可能就尴尬了。但谭松韵呢？继续专心致志的享受美食，还不忘跟大家分享，真的太好吃了。在这个人人都在意形象，算计着要露出完美侧脸的娱乐圈，谭松韵就像一股清新的风，开心了就放声大笑，不爽就直说，从不遮遮掩掩。有人说他没有偶像包袱，但其实是他懂得什么才是真正的魅力，那种不设防的样子。反而让人觉得特别可爱，就连一向严格的黄磊也被他的真性情打动，常给他加餐。看到这里，你可能会问：这样的谭松韵当初怎么会和魏大勋没走到一起呢？要说这个，还真的从头说起，从会在一起到好朋友的成长。还记得2017年那会儿，多少人磕谭松韵和魏大勋的 CP？ 年轻貌美的娃娃脸女神，遇上阳光幽默的综艺咖男神，这不就是偶像剧的标配吗？更别说还有那场意外的民族婚礼，简直不能更般配了。但生活从来不是偶像剧，时光荏苒，那些以为会在一起的人，最后反而成了彼此最懂的朋友。魏大勋因为孟燕辰爆红后，第一时间推荐谭松韵拍广告。谭松韵遇到困难时，永远能收到魏大勋的安慰和鼓励。这种友情比那些人设 CP 不知道珍贵多少倍。有人说，最好的爱情是无话不谈的友情。
，但其实最好的友情也不必非要升华成爱情。谭松韵用他的真诚，在这个名利场里收获了最珍贵的礼物——真挚的友情。就像那句“花若盛开，蝴蝶自来”，他没有刻意经营什么，只是单纯的做自己，却因为这份真实，吸引了同样真诚的灵魂。这大概就是最好的物是人非吧。从期待走向错过，再到守护，谭松韵和魏大勋的故事教会我们：有些人没能成为你的爱人，却能成为一辈子的好朋友。而这或许就是最好的安排。小伙伴们有什么看法呢？